Yo, bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va bien. J'ai été en train de me demander si, sous la nouvelle 18.04 que propose Ubuntu, donc la, la dernière LTS, si il était encore possible d'installer et d'utiliser le fameux paquet Gnome Session Flashback. Ceux qui ne savent pas, Gnome Session Flashback permet eh bien, de récupérer... Euh, de, de faire un, un, un retour en arrière au niveau de Genome et d'utiliser ben, le bon vieux Gnome 2 ou Gnome classique. Le, le, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Ubuntu a commencé, euh, il n'était pas question du, du Gnome de maintenant, Gnome 3, il n'était pas question de Unity, il était question de Gnome 2 ou Gnome classique. Le fameux tant regretté Gnome 2 ou Gnome classique. Ceux qui aiment, qui connaissent et qui utilisent l'environnement de bureau Maté, eh bien voilà, Maté s'est inspiré, euh, j'allais dire s'est inspiré de Gnome 2, ça va même plus loin, c'est un fork de Gnome 2. Il y a eu de la réadaptation, mais c'est un fork de, de Gnome 2. Alors, ce que je me demandais, c'est si je lançais, donc comme je l'ai dit, je me répète, je deviens vieux, si je lançais donc une Ubuntu 18.04, voilà, F9, View, All Screen, ce sera mieux, puisqu'on me reproche d'être sous Windows, mais ça va changer, c'est grave, hein, on me reproche d'être sous Windows, pour le nombre d'années où j'ai été en monoboard sous Linux, ah, pas grave, hein. on s'en fout, on laisse parler les vieilles commères. Alors, donc on va attendre que notre version d'Ubuntu 18.04, qui je rappelle est la dernière LTS proposée par un Canonical, on va attendre qu'elle se lance, voilà je suis sur l'écran de connexion, je me connecte, là c'est une Ubuntu euh, standard classique, quand je dis ça, euh, installation euh, bah, normale, il n'y a pas de, c'est pas, je n'ai pas utilisé l'option euh, d'installation Minimal, alors un petit bug, bon, faire ça, ça va être vite réglé, enfin en théorie. Oui, c'est vite réglé. Screen, view, exclusive mode, voilà. Suivant, suivant, suivant. Terminé. Alors, juste une instance terminale. TER. Voilà, merci. Et tout ce qu'on va faire, on va faire sudo apt update, c'est la première chose à faire. On s'authentifie au valide par entrée ou enter. Alors, 21 paquets peuvent être, peuvent être mis à jour. Oh allez, si on le faisait, pourquoi pas. Au moins, on va voir si... Ah ça c'est chiant. Donc alors ce qu'on fait, on va faire sudo euh, euh, rm f et on va faire slash va slash lib pardon lib slash dpk g slash look ouais Yeah. Comme ça, ben, quand vous avez le problème, si vous voulez remédier directement, parce que c'est urgent, ben voilà. Euh, mais ça peut revenir. Hein. Voilà. C'est déjà un jour C'est déjà un jour Upgrade, normalement il n'y a rien. Yeah On va faire un petit clear. Alors. Eh bien, on va faire un sudo. J'ai pas dit un sudo, j'ai dit un sudo. Apt install. Et un simple paquet va, suivi, va suffire. Gnome-session avec deux S-flash. Flash. Back. Je pense que c'est bon. Ouais, 72 mégas, docteur des noms, il est nécessaire, donc, 
0 mis à jour, 46 nouvellement installés, donc il y a 46 paquets nouveaux qui vont être, être, install qui vont être installés. Donc 26,3 mégas seront pris dans les archives et après on sera délesté sur le disque de 72,2 mégas. Allez, alors on y va. Oh, ça devrait aller vite. Hein. Et comme d'habitude, après, on, on se déconnectera de notre session et on se reconnectera ben, sous notre session, mais via euh, Gnome classique. Je ne sais plus quel nom il va porter. Voilà, on fait ceci. Blablateur X, fermez la session, fermez la session. Roue dentelée. Non, ben voilà. Mais ça, c'est nouveau. Il faut toujours redémarrer. Auparavant, euh, non, je crois pas. Hein. Donc, on redémarre. Mais le paquet déjà est, en, est, est déjà dans les dépôts. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, reste à voir si il n'y aura pas de souci après l'installation. Sur la 16.04, il n'y avait aucun problème. On avait une session parfaitement euh, utilisable. Et VirtualBox a encore bien des soucis. Et bien moi également. Rien n'est parfait dans le monde de l'informatique. Oula, allez faire une bêtise. Voilà, donc il porte bien le, le, le nom de Gnome Flashback Meta City. Voilà, je ne savais plus. Donc on va voir si tout est fonctionnel. Ne me demandez pas le pourquoi d'installer euh, Gnome Session Flashback, hormis, hormis euh, pour ceux qui sont nostalgiques. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va vérifier si tout fonctionne, c'est le but. À propos de cet ordinateur, ok, donc on a bien le gestionnaire de paramètres qui s'ouvre. Ouais, donc on voit déjà que c'est bon. Aide concernant Ubuntu, paramètres système, ben on vient de le voir, hein. voilà. Verrouiller, on va verrouiller, voilà c'est verrouillé, donc, euh, blabla. Ok, déconnexion, bon allez on va essayer de se déconnecter, se déconnecter. Et je vois pas pourquoi ça n'irait pas, je suis même étonné, tout a l'air de bien fonctionner. Ouais, voilà. Alors, mettre en veille, redémarrer éteinte. Heure calendrier. Réglage de la date et de l'heure. Ouais, ça appelle. Ça appelle le bon endroit, hein. nickel. Euh, le son. Couper le son. Ouais. Haut-parleur. Micro. Paramètre sonore, c'est bon. Alors, agenda, yeah, nickel. Entrée clavier, table des caractères, on va voir. Ah, ah, ah. Table des caractères, c'est niet. Agencement du clavier. Oui. Paramètres de saisie texte. Oui, on n'a que. Table des caractères. Ok. Le réseau, ça a l'air d'être bon. Allez, on va aller plus loin. Le clic droit sur le bureau fonctionne. Oui, ouvrir un terminal. Nickel. Modifier l'arrière-plan. Nickel. Tout fonctionne. Donc. Je ferme, j'y reviendrai après. Nouveau dossier. Fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. 
Ouais, ça fonctionne bien. Vider la corbeille. Ok, allez. Les menus maintenant. Application, accessoires, bureautique. Oh, on peut lancer quelques trucs, voir si ça va. Donc là, calculatrice. On a le même petit problème que j'avais remarqué. Une lenteur pour lancer certains utilitaires maison. Donc euh, en provenance de Gnome. Caractère, tiens, on avait un problème. Ah, regardez le temps que ça met. Donc là, j'ai la calculatrice. Les caractères, on voit qu'il apparaît ici dans la zone de tâche, mais il a du mal à se lancer. Donc, caractère, j'ai dit. Ah ben, deux fois, voilà. Ok, maintenant, ce qu'on va essayer, je pense que maintenant, ça devrait être bon. Calculatrice, ouais. Et caractère, j'ai dit. Ok, c'est bon. C'est bon, et ce qu'on va faire... On va le lancer après. Euh, disque. Ouais, c'est bon. Éditeur de texte, j'ai dit. Super. Fichier. Nickel. <rire> ben, elle me plaît bien, moi, cette, euh, cette session-là. <rire> Gestionnaire d'archives. Menu principal, police, sauvegarde. Voilà, l'outil de sauvegarde. Bureautique. Alors, agenda, ben vous l'avez vu. Voilà. Euh, ah, la suite LibreOffice. Allez. Writer. Writer. Voilà. Alors, je rappelle. Je rappelle, outil... Option euh, avancer, activer les fonctions expérimentales. Ok, on redémarre maintenant. LibreOffice se relance. Affichage, disposition des barres d'outils, métabar, et voilà. Pas mal, hein. Alors, on peut faire ceci, hein. Est-ce que le Altab... Super. Ce que j'aimerais bien tester aussi, c'est ceci. C'est un fichier, tiens, il a un peu de mal. Zut, je suis en train de fermer, moi. Alors, on continue, bureautique, infographie, euh, outil numérisation simple scan, voilà. Shotwell Photo Manager, voilà, validé, ok. Donc ce qu'on peut faire, on peut tout remettre à l'écran, hein. voilà, voilà. Ah, ça réagit, hein. hein? Alors, infographie, tut 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 tut, euh, internet. Euh, client BitTorrent transmission je suis d'accord alors Thunderbird voilà plus tard internet Firefox ouais, ça réagit pas mal hein. ce que je vais peut-être quand même lancer maintenant c'est Tiens, ah, deux fois moniteur système. Un doublon. Ben ça, ça peut être vite réglé. Hein. On le supprime dans le menu principal et c'est tout. Voilà, le moniteur système un peu de temps. Ah, bah ben il s'est même pas lancé. Il a du mal. Ah, voilà, ressources. Ok. Internet, j'ai tout fait. Jeu, on s'en fout. Petit système, administration, créateur de liste de démarrage, gestionnaire de mise à jour, préférence. Oui. Regardez, vous voyez, menu 
principal. Donc par exemple, ben, on va dans outils système. Euh, attendez, j'ai dit outils système. Regardez, on a deux fois le moniteur par exemple. Hein eh ben, C'est tout, on fait ceci. Euh, ouais, je pense que c'est tout. Fermé. On va aller vérifier. Ben voilà, il a disparu. Lecteur de musique. Rhythm Box. Je le dis bien. Rhythm Box. Yeah, Rhythm Box. Ok. Studio Webcam Cheese. Je ne vais pas la mettre en route. J'aurai un message d'erreur de toute façon. Puisque je n'ai pas. Voilà, aucun périphérique détecté. Vidéo. Voilà. Et logiciel. Allons faire nos courses. Et alors ici, bah, deuxième menu, hein, les raccourcis en placement. On peut tester si tout fonctionne. VLC. Alors. Euh, ah ouais, mais moi je veux pas le snap. Donc on fait une recherche. On fait VLC. On va chercher celui-ci. Là. Installé. On s'authentifie au valide par entrée winter. Ça s'installe. On va quand même vérifier si euh, donc le alt tab on a dit qu'il fonctionnait bien. Ouais. Euh, ah, les espaces de travail virtuel. Ah ouais, c'est instantané, c'est nickel. Ce qu'on va peut-être juste faire maintenant, c'est commencer à fermer tout. Allez, fermé, ferme, ferme, elle s'est maintenant installée, on va le lancer, voir si ça va. Voilà, on va voir s'il se lance. que ça travaille encore donc il devrait se lancer allez coco euh, pe, 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 son vidéo je vois vlc oh c'est rien je vais recliquer j'ai peut-être pas bien cliqué ou alors le, le bouton lancer de la fenêtre pop-up a un problème hein. continuer ok c'est bon je vois que la zone de notif fonctionne ouais elle fonctionne hein. with un box a été pris en compte je l'avais lancé voilà, donc ça veut dire que... Euh, si on veut carrément quitter Wisdom Box... Euh, oui. Bon, je crois pas. Média, quitter... Ah ouais, ok. Ça reste en fait. Ça reste dans la plaisson. Euh, donc processus, ça veut dire qu'alors... Mais il faudrait que j'aille régler pour voir tous les processus, je ne l'ai pas fait. Ok. Maintenant ce que je vais quand même juste faire, c'est paramètres système, c'est important. Je vais quand même contrôler... Que tout fonctionne bien bluetooth ok arrière plan voir si on peut quand même changer oui nickel ça fonctionne euh, notification ouais bon on y a accès euh, payer l'encre recherche les comptes en ligne euh, ouais les comptes en ligne bon en fait je pense que la session euh, est ok hein. ouais, ouais, tout fonctionne bien je pense que c'est bon je pense que c'est cool. Euh, si je fais modifier l'arrière-plan. 
Écran verrouillé, je sais pas, moi je vais prendre, allez, prendre celui-là. Ah, celui-là. Ah. Clac, alors. Verrouillé. Ah ouais, ça fonctionne. L'arrière-plan, le changement d'arrière-plan est pris en compte. Voilà. Euh... Maintenant, ce que je vais juste faire quand même, c'est redémarrer. Redémarrer. Voir si, euh, si elle a tenu le choc de mon petit test. Oh, je pense que oui. Hein. Quoique, je dis ça, mais... Euh... Mm -hmm. Va-t-elle redémarrer Alors, c'est rien, on va faire VM... Restart. Bon, ben, je vais devoir m'y reprendre à... à plusieurs reprises. Parce que je vais redémarrer de nouveau. C'est peut-être dû à VMware. Hein. faire ceci, view, full screen, view, exclusive mode, on y va, j'ai dit redémarrer, redémarrer, ouais ok, c'était dû à un petit bug de VMware, donc vous avez vu, l'arrière-plan que j'ai modifié, donc c'est pour le, le, le fond d'écran, hein, le fond du bureau, et euh, le deuxième que j'ai modifié, c'est pour l'écran de verrouillage. Ce n'est pas pour cet écran-ci, donc pour le, euh, le fond d'écran de la session. Hein. On parle bien de l'écran de verrouillage. Parce qu'il y en a de ceux qui m'ont déjà dit, c'est bizarre. Euh... View, full screen. View, exclusive mode. C'est bizarre quand je fais modifier l'arrière-plan. Et que je vais sur écran verrouillé et que je, je choisis mon, mon wallpaper. Quand je lance ma bécane et que j'arrive sur l'écran de, de connexion, bah c'est toujours le, le fond d'écran d'origine. Ah ouais, mais c'est pas là que ça modifie, c'est l'écran de verrouillage. Hein. Ok. Voilà. Euh... Bah c'est tout. Voilà, c'était pour voir si tout allait bien et je pense que, que c'est ok. Ok.